السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من سرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى وكفى بالله شهيدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤذرون الحياة الدنيا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما لا إله إلا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم شکلے بولی اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ کبیرہ الحمدللہ حمدن کثیرہ مبارکن فیہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شمست پرشنشر ملک کے
ওই আল্লাহ শুক্রিয়া জোরে সরি বলে আলহামদুলিল্লাহ ঈদুল ফিতর একমাত্র রোজাদারের জন্য ঈদের নামাজ বালে পুরুষ আজাদ পুরুষের জন্য রোজাদারের জন্য আল্লাহ পাকের হাজার শুকুর তিরিশটা রোজা আমরা রেখে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে কতটুকু পেরেছি আমি জানি না যেভাবে রোজা রাখার দরকার ছিল রাখতে পারে নাই এটাও জানি তবে আশা সারি নাই যদি মৌলাই কারি মাসকে মাফ করে দেয় ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ রসুল সাল্লাম হাদিসে কুৎসিতে বলেন আল্লাহ পাক ঈদের ফেতেরের দিনে ঈদগাহে যারা উপস্থিত হয় তাদেরকে এভাবে ডাকে ইয়া মালাক তানি ইয়া মালা ইকাতি আজিরি মা আজিরি ও আমার ফের তারা যদি কোন আল্লাহর পাগল আমার কাছে অথবা কোন জায়গায় চাকুরি করে নকরি করে সে কি তার বেতন পাবে না ফেরেস তারা বলে অবশ্যই পাবে আল্লাহ বলেন ইয়া মালা ইকাতি ও আমার আদরের ফেরেস তারা তোমরা সাক্ষী থাকো সাক্ষী থাকো সাদাক্ত সাক্ষী থাকো আমি ওদেরকে গফির এলাহ আমি ওদেরকে মাফ করে দিছি আমি যে কথাটা বলছি এটা কেয়ামতের মাঠে বুঝতে পারবেন আল্লাহ যে ওয়াদা করেছিলেন রোজা আমার জন্য এর পুরস্কার স্বয়ং আমি রব্বি কারিম নিজ হাতে দান করব আজিরি এর বেতন আমি আল্লাহ নিজের হাতে দিব কেউ কাজ করলে সে কি বেতন পাবে না অবশ্যই পাবে প্রধানমন্ত্রী তার নিজের হাতে কিন্তু বেতন দেয় না ঠিক না বেটিক কথা বলেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পার্সোনালিটি কিছু লোক আছে যাদেরকে সে নিজ হাতে ইনগিলাফির ভিতরে ভরে খামের মধ্যে ভরে কিছু স্পেশালিস্ট লোকদেরকে সে নিজ হাতে হাদিয়া দেয় দেয় কি দেয় না তার মন্ত্রী পরিষদ কিছু কিছু লোক আছে প্রধানমন্ত্রীকেও দেয় প্রধানমন্ত্রীও দেয় দেয় কি দেয় না লেখা থাকে এটা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আল্লাহ বলেন দুনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হাত দিয়ে দিল কি দিল না নাও দিতে পারে ব্যস্ততার কারণে করুণার কারণে কেন আমি রব্বে কারিম করুণার কারণে তোর বেতন নিজ হাতে দিতে ভুল করব না আমি নিজেই দিব প্রধানমন্ত্রী বাসভবনে যেতে পারমিশন লাগে আমার বাড়িতে আসতে তোর পারমিশন লাগবে না আমার একবার ডাক দিবি খালি একবার বলি আল্লাহ আখবার আল্লাহ আখবার এই শব্দটা খালি একবার বলবি তোর আসতে হবে না আমি তোর কাছে চলে যাব ওই রব্বে কারিমের মতো বন্ধু পৃথিবীতে কেউ আছে আল্লাহ কোরাটে বলেন যদি নিষ্কুলন হয় নির্ভেজাল হয় ফরমালিন ছাড়া হয় তোরি বাদাতের মধ্যে রোজার মধ্যে যদি কোন ভেজাল না হয় কদাফলা হামং তাজাক্কা তোর এই বাদারটা যদি একবারে নির্ভেজাল হয় আমি আল্লাহ তোর জান্নাতটা নির্ভেজাল দান করব আমার জান্নাতের ভিতরে কোনো মারামারি হিংসা বিবাদ নাই কোনো হরতাল কোনো মারামারি জ্ঞানজাম নাই আমি রব্বে কারিম জ্ঞানজাম পছন্দ করি না কারণ এটার ওয়াল ইন ওয়াল হলাম স্বয়ং আমি আল্লাহ ঠিক না ঠিক জোরে বলেন আমি জানি না কয়জন তিরিশটা রোজা রাখছেন কয়জন আঠাইশটা রাখছেন কয়টা পঁচিশটা রাখছেন আমি হাত তুলতে বলবো না 
আমি হাত তুলতে বললে আপনি মিথ্যা কথা বলতে পারবেন না কিন্তু আমি আপনাকে বেয়াকুব করতে চাই না কষ্ট দিতে চাই না কিন্তু ঈদ উল ফিতিরের নামাজটা যারা সত্যিকার আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিরিশটা রোজা রেখেছেন তাদের শুকুর আদায় করার জন্য এই নামাজটা আলহামদুলিল্লাহ বলেন না কেন এই ঈদ উল ফিতিরের ওয়াজিব নামাজটা এটা পাঁচ অক্ত নামাজের সাথে সামিল নয় জুমার নামাজের সাথে সামিল নয় এর সময়টাও কোনো সামিল অন্য নামাজের মতো নয় পাঁচ অক্ত নামাজের সময় আসে না নাই কথা বলে না কেন আসে না নাই ঈদ উল ফিতিরে কোনো সময় আছে বাইতুল মকরম হবে দশটায় আটটা সাতটায় আমা গোটা আটটায় আবার আছে একটা নয়টায় এই নামাজটার কোনো সারাদিন ঈদ উল ফিতিরের একদিনে আপনি যখন মনে চায় বেহেদের হলো বারোটার আগে আপনার নামাজটা শেষ করা এই নামাজের কোনো টাইম টেবিল নাই এক এক মসজিদে এক এক টাইম সৌদি আরব নামাজ পরে চাষতের একটু পরেই ঈশাকের নামাজের পরেই তারা নামাজ শুরু করে দেয় এই জন্য এই নামাজটা কোনো টাইম টেবিল আল্লাহ দেয় নাই কে জানেন একটা মাত্র কারণ আমার বান্দা যখনই সুযোগ পাবে তখনই সুকুরটা আদায় করবে আলহামদুলিল্লাহ জোরে বললেন না আরো জোরে বলেন আর এই নামাজটা বাংলাদেশে পৃথিবীতে যত ফোকা ইসলাম আছে স্কলারশিপ যারা আছেন তাদের মতন তাদের মত তাদের মতে আমরা হানাফি মাজাবের লোক বাংলাদেশে হানাফি মাজাবের নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ লামা জাবি কয়জন লাভা জাবি হাতে গোনা মনে হয় কয়েক সইব ঠিক না বেটি কয়েক হাজার হব এক এলাকায় নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ বাংলাদেশে হানাফি মাজাবের আমাদের এই ঈদ উল ফিতিরের নামাজটার জন্য কয়েকটা শর্ত তা হলো ঈদ উল ফিতিরের নামাজ একা একা পড়া যাবে না ঈদ উল ফিতিরের নামাজ জামা জাহমা একসাথে জড়ো হয়ে একাত্রিত হয়ে এক মাঠে একই রকমভাবে আল্লাহ শুকনার জন্য একসাথে নামাজটা করতে হবে এবং এই নামাজটা এমন একটা নামাজ এক রোজাদার আর এক রোজাদারের সাথে পরস্পর বসে বসে আল্লাহর পুরস্কার লাভের আশায় মাঠে আসবে আর বিশ্বনবীর জামানায় মহিলারাও যেত এমনকি বিশ্বনবী এমনও বলেছেন কারণ প্রারম্ভে ইসলামের প্রারম্ভে বেইমান মুনাফেকদেরকে দেখাবার জন্য লোক জড়ো করার জন্য বিশ্বনবী বলেছে মহিলা পুরুষ যদি মহিলার মিনসও হয় সেও মাঠে যাবে এটা হলো প্রারম্ভের প্রথম যুগের কথা যেদিন থেকে মহিলারা মাঠে যাইতো না সোবানাল্লাহ বললেন না কারণ পর্দার আয়াত নাজেল হয়েছে নবীজির হিজরাতের চার বছর পরে আর ঈদ উল ফিতিরের প্রথা চালু হয়েছে মাত্র এক থেকে দেড় বছর পরে তো ইসলামের প্রারম্ভে ঈদ উল ফিতিরের নামাজটা পড়তে হবে মাঠে জাহামা করে লোক সমাগম করে বেশি করে বেশি লোক সমাগম হবে এটা হলো বিশ্বনবী সুন্নাত ছিল এই নামাজটা দেখাবার জন্য নবী বললেন তোমরা তোমার বিবিরের সাথে নিয়ে এসো যদিও তার হায়েস হয় মিনস হয় তারপরে সাথে নিয়ে আসবা সে দূরে দাঁড়াই দাঁড়াই দেখবে এবং বেইমান মোনাফেকরা বুঝবে তারা দেখবে যে মুসলমান একটা অনুষ্ঠান করতেছে কারণ হ্যাঁ পূজা মন্ডলে যাইয়া তারা যেরকম লোক সমাগম ঘটায় আমি নবীও দেখাবো যে আমার ঈদের মধ্যে মানুষের সমাগম বেশি ঘটাইতে হবে তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখবেন একটা ওয়াজের ভিতরে লিফলেট করে প্যান্ডেল করে মাইকিং করে আবার হাতে হাতে কাটো মিলে লোক সমাগম করার জন্য লোক যদি বেশি হয় কিরে ভাই ওয়াজ তো দিলা লোক কেমন হয়েছিল ভাই প্যান্ডেলে জায়গা দিয়ে পারি নাই কত কর না কেন ভাই এত পরিমাণ মানুষ হয়েছে জায়গা দিয়ে পারি নাই আর বক্তা বরণ হয়েছেন কিন্তু যোগা লাগ জায়গা অনেক প্যান্ডেল ভালো ছিল কিন্তু লোক বেশি হয় না দূর মিয়া কি ওয়াজ দিলা লোক হইল না কত কর না কেন কি ওয়াজ দিলা লোক হইল না কি ওয়াজ দিলা দেখবেন যারা ওয়াজের বিরোধী হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুনাফেক মোরতাদ গুলো হেরা স্যাগ্রা বেয়ার কাবে দৌর এ তো গানই তো ভালো গানই তো লোক বেশি হয় কত কর না কেন ঠিক বিশ্বনবী এটাকে দেখাবার জন্য হ্যাঁ দেয় না 
আমার ঈদ আমি নবীর ঈদ যেরকম সমস্ত কমদের লেখলে কম সমস্ত কমের জন্য ঈদ আছে ঈদ আন হাদা ঈদ না আমি বিশ্ব নবীর একটা ঈদ আছে সেটা ঈদুল ফিতর দুই ঈদ আমার দুই ঈদে মানুষের সমাগম ঘটাইতে হবে জাহামা তৈরি করতে হবে সারা দুনিয়ায় বেঈমান কো দেখায় দিতে হবে আল্লাহর শুকর আদায় করার জন্য মাঠে মহিলারা পর্যন্ত সমবেত হয়ে গেছে এই জন্য ইসলামের প্রারম্ভে পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার আগে বিশ্বনবী এটা বলেছে বুঝতে হবে আগে আন্তাজে বলে দিলাম বুখারীতে আছে যে হায়াজ অবস্থা নেফাস অবস্থায় মহিলা কেলো ঈদগার মাঠে বিশ্বনবী গেছে কিন্তু আমি এটা রিসার্চ করলাম না যে হায়াজ মিন্স অবস্থায় কোন মহিলা কিনে বিশ্বনবী যেতে বলেছে এটা হলো ইসলামের প্রারম্ভে যেদিন থেকে আবার পর্দার এত নাজিল হয়ে গেল মহিলার আর মাঠে যেতে হতে পারবে না সেদিন থেকে আবার নিষেধ হয়ে গেল এটা তো আমি ভাঙাই বললাম না ওটা হলো হাদিস আর এটা হলো কোরআন হাদিসে বুখারিতে আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে মহিলাকে পাঠাই দাও ঈদগার মাঠে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর সহি হাদিস কিন্তু এটা কোন সময় যখন সমাগম ঘটাবার দরকার ছিল তখন যেদিন থেকে আবার পর্দার এত নাজিল হয়ে গেল এবং হুজুর সাল্লামের এই আয়াতটা কেন নাজিল হলো হুজুর একজন বিবি ছিল মারিয়া কবুতি নাম কি হুজুরে বলেন হুজুরের এগারো জন বিবির ভিতরে অত্যন্ত ষোড়শী এবং এত সুন্দরী ছিলেন আমার এই মা উম্মে মারিয়াই কবুতি এবং উম্মে হাবিবা এরা এত সুন্দর বডির কনস্ট্রাকশনের তাদের সুরাত সিরাত আল্লাহ এত সুন্দর বানিয়েছিলেন আমার এই মাদের আজ আজ মতাহারাত আমার বিশ্বনবীর ওয়াইফ বিবি মানে আমাদের মা উম্মতে মোহাম্মদের মা আমার এই মা দুইটার এগারো জন বিবির মধ্যে হুজুরের মা আয়সার খাদিজা সারা যতগুলো স্ত্রী হুজুরে ছিলেন এদের চেহারা এবং এরা ছিল অনেক কোটিপতির মেয়ে প্রেসিডেন্টের মেয়ে ছিলেন এরা তো এরা যখন রাস্তা দিয়ে চলতেন বোরকা পড়লেও বোঝা যাইত যে এটা বিশ্বনবীর স্ত্রী মুনাফিকা তাকায় থাকতো যে নবীর বৌরা কখন রাস্তা বের হয় আমাদের দেশে একটা সিস্টেম আছে দেখবেন সবাই কিন্তু উদলা বুদলা সবাই হাজি গাজি পাজি সবাই বউ উদলা বুদলা চলে কিছু কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে ইমাম সাহেবের বউ কখন বের হয় কথা বলেন না কেন হুজুরা পরের বউ দেহে হ্যাগো বউ দেহার লেগে রাস্তায় খারাই থাকে তুমি ইমাম সাহেবের বউকে আর তোমার মতো দায়ুস বউ পাইছে নি তারা তাগো বউগুলো বের হবে সেরকম ভাবে ঠিক না বেটিক তো মদিনার মোনাফিক আপনার তো মেন্টালি যদি এরকম খারাপ থাকে আর ওই জামানা তো আরও খারাপ ছিল বিশ্বনবীর বিবিরা কখন বের হয় মোনাফেকরা এটা কুচ্ছরটাবার জন্য তাকায় থাকতো দরজার দিকে হঠাৎ করে মা মারিয়া আর উম্মে হাবিবা দুজন যাচ্ছে একটু মার্কেটে অথবা বাজারে হাঁটতে যাচ্ছে তখন পর্দার এত নাজিল হয় নাই ইসলামের প্রারম্ভে বুঝেন কখন বিশ্বনবী ঈদের মাঠে মহিলা নিয়ে যেতে বলছে এটা বুঝতে হবে হাদিস কানা আন্তাজ আমি বলে দিলাম বৌলিয়াও যায় ঈদের মাঠে ন এরপর আর মহিলাদের ঈদের নামাজ পড়া যায় নাই এই আয়তের পরে বিশ্বনবী হঠাৎ করে হুজুরের বিবিরা যখন রাস্তা দিবির হয়েছে মোনাফেক একজন একজনের কেনা কেটে করে ওই দেখ এই যে নবীর বউ যায় তখন পর্দার এত নাজিল হয় নাই বিশ্বনবী চোখটা বন্ধ করে বসে আছে মোনাফেকদের কানা কষা কানা কষা চলতেছে আর আমার নবীর মনের কষ্ট দেখলে আল্লাহ সহ্য করতে পারতেন না সাথে সাথে আমার আল্লাহ কোরআন আয়াত নাজিল করলেন হয়ে গেল দুপুরের দিকে আসরের সময় নাজল হয়ে গেল ওপেনলি চলাফেরা হয়েছে বোরকা ছাড়া এখন আর চলবে না এখন আপনার বিবিরা সহ কেউ যেতে হলে হাত পা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঢেকে এমন ভাবে বের হতে হবে যেন তার অঙ্গটাও দেখা না যায় নবী তার বিবিদেরকে এইভাবে শিখাই দিলেন আমার দিকে তাকান বউগো তো বোরকা পরান এমন বোরকা এটা শোকেস কথা কন না কেন শোকেস এসে মাল সাজায় রাখে মহিলারা বোরকা দিয়ে বড়ি সাজায় রাখে এটা বোরকা না বিশ্বনবী শিখা দিয়েছেন আল বোরকা তো ঢাপ না নবী নিজে বোরকা পরে এইভাবে শিখাই দিয়েছেন যে তোমরা যখন রাস্তায় চলবে হাত দুইটা সামনে এইভাবে রাখবে আমার কথা বুঝেন নাই অবশ্যই যারা বালেক বুঝে ফেলেছেন মহিলাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে যে অঙ্গগুলো এগুলো দেখানো যাবে না আর বর্তমান চায়না বোরকাগুলা মা বোনদের জীবনটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য বোরকাগুলো এভাবেই ফিটিং করা হয় কথা বলেন না কেন বেহায়াপনা অশ্লীল 
বোরকাস ওয়ালাডারে তো এক সানসে দেখে ফেলে আর এমন বোরকা এখন বানানো হয়েছে যে বোরকার দিকে অন্তত একশো বার তাকায় এই জন্য বিশ্বনবী বোরকার সিস্টেম শিখাই দিয়েছে বোরকা হতে হবে আমাদের মতো এরকম মাল খেললা অনেক চওড়া এবং ভিতরে হাত দুটা নামাজের মতো বাঁধা যায় যেন তারা বডি ঠিক না পায় যে মহিলা মোটা না চিকন এভাবে নবী শিখাই দিয়েছেন হাত দুটা তোমরা রাস্তা দিয়ে চললে এভাবে বুকের উপরে বাঁধা থাকবে মুনাফেকরা যেন বুঝতে না পারে এই মহিলাটা মোটা না চিকন কারণ ওই জামানার মুনাফেকগুলো অনেক অত্যন্ত সিরিয়াস তাদের চোখের ভিতরে জাদুকারের চাইতে বিষক্ত ছিল আর ওই জামানার মুনাফেকদের চাইতে আমাদের দেশে মুনাফেকগুলো কম না কথা কন না কেন আর যুব সমাজ যুব সমাজ কীরকম আমার সাথে তোমরা ভালো জানো এই জন্য নবী বললেন আজ থেকে কোরআন আয়াত নাজেল হয়ে গেছে আর রাস্তা বের হওয়া যাবে না সেদিন থেকে ঈদের নামাজ মহিলাদের বন্ধ প্রথম যুগে তো ঠিকই ছিল ঈদের নামাজ হায়াস আলা সহ মিন্স সহ নিয়ে যাওয়া বিবিদেরকে নবীর অর্ডার ছিল লোক সমাগম ঘটাবার জন্য এখন ওই কোরআন আয়াত নাজেল হওয়ার পরে আর এটা বিশ্বনবী বলে দেন নাই আর বিবিদেরকে ঈদের মাঠে আনা যাবে না এদেরকে ঘরের মধ্যে নামাজ পড়লে আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে মহিলাদের হলো ঈদের দিনে দুই রেখাত ঈশ্বাকের নাম দুই দুই রেখাত ছয় রেখাত করে মহিলারা দুই রেখাত করে নফল নামাজ পড়বে বাসায় বসে পড়লে পড়লে বেশি সব না পড়লে জোহরে রক্ত পড়লে এনাফ হয়ে যাবে আমার ভাইরা বোঝার চেষ্টা করবেন সমস্ত প্রশংসার মালিককে ওই আল্লাহকে তাক বিদ্যা জন্য আর একবার জোরে সেবেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এই প্রশংসাটা করলেন কার খুশি হইলেন কে এমন একদিন ছিল গত বছর এই মসজিদে অনেক কমিটির ভাইরা ঈদের নামাজ পড়ছে আমার আগের যে ক্ষতি সাহেব ছিল তার কাছে পিছনে পড়ছে আমি আর এক জায়গায় পড়িয়েছি সারা পৃথিবীর ক্ষতি সাহেব কথা বলা যাবে না কারণ ঈদের মাঠের নামাজটা হবে এইরকম এটি একবার নিস্তব্ধ থাকতে হবে এই যে আমার কথাগুলো এটাও কিন্তু খুদবা এটা কি আপনি জানেন মাসলা আমি যে ওয়াশ করতেছি সৌদি আরবে দেখবেন এক ঘন্টা খুদ্বা পরে তারা পরে আরবি আর আমরা বলি বাংলা তাদের খুদ্বা আর আমাদের খুদ্বে একই খুদ্বা কারণ আমরা যদি আরবি হইতাম আমিও তো আরবিতে বলতাম কথা বলে না কেন সৌদি আরব কিন্তু এক থেকে দেড় ঘন্টা খুদ্বা পরে আমরাও যদি এক ঘন্টা আগে শুরু করছি খুদ্বা এই সময় আমাদের নিয়ম হলো কথা বলা যাবে না চুপ কারণ এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন কোটি কোটি ফেরেস্ত আজকে প্রত্যেকটা ঈদের নামাজের জন্য নামাই দিয়েছে তাদের চোখের পানিগুলো রেকর্ড করার জন্য আল্লাহ চেয়ে চেয়ে দেখতেছে এই এই গেটটা লাগাই দেন এই স্যার এই এটা তালা মারেন আমার দিকে তাকান যে আল্লাহ রবুল আলমিন আজকে আপনাকে আমাকে পুরস্কার দিবেন বেতন দিবেন হই হল্লা করলে দিবে কথা বললে দিবে শোনেন তাহলে আজকের খুদ্বার ভিতরে বর্ণনা করবো আজকের খুদ্বাগুলো আপনার সামনে বলি আমি যেগুলো আরবিতে বলবো বাংলায় বলতেছি আল্লাহ রবুল আলমিন তার নবীকে বলতেছেন নবীর কথা আল্লাহর কথা নবীর মুখ দিয়ে বের হচ্ছে ও ফেরেস তারা আমি রোজাদারকে ঈদগার মাঠে নিজ হাতে পুরস্কার দিব প্রথম তারে কি দেব আফু গফির আল্লাহ আমি তারে প্রথম মাফ করে দিব তার জীবনের গুণে মাফ করব আজিরি তারে বেতন দেব তার বেতন হল আমি নিজ হাতে জান্নাতের মাঠে আমি নিজে পেলেটে করে খাওয়ান দিব ও ফেরেস তারা তোমরা সাক্ষী থাকো আমার ওই বান্দা তিরিশটা রোজা রেখে ঈদগার মাঠে বসে যা চাইব তাই দিব এক ফেরেস্তা বলে আল্লাহ তোমার কাছে যদি তারা বলে আল্লাহ হাউজে কাউসার দিবা আল্লাহ বলেন হাউজে কাউসার তো আমি তাদের জন্যই বানিয়েছি আমি প্রথম রোজাদারকে হাউজে কাউসার মাসের কুলি যদি ইত্যাদি করাবো কারণ কবরে যাইবার পরে কুটি কুটি বছর একটা মুরদার কুটি কুটি বছর রোজা অবস্থায় থাকবে সোমনা লারে জোরে কন কবে হিসাব বিকাশ শুরু হবে সেদিন থেকে জান্নাতের খাবার শুরু হবে তো কোটি কোটি বছর যে আপনি কবরে পরে থাকবেন আপনি রোজা অবস্থায় থাকবেন আল্লাহ প্রথম কবর থেকে উঠেই প্রথম আল্লাহ রবুল আলমিন চারজন ফেরেস তাকে একটা পালকি দিয়ে পাঠাই দিবেন সোমান আল্লাহ বলেন পালকি দিয়ে পাঠাই দিবেন পালকি পালকি দিয়ে পাঠাই দিয়ে বলবেন প্রথম আমি রোজে মাহাসার টাইম করার আগে আমার নবীর রুহটাকে আমার নবীর লাশটাকে আগে আনা হোক আমার নবীর আরে যাবে এমনি 
মেহরবানি করে যাদের নিচে জায়গা নাই উপরে চলে যাবেন কোন হই হল্লা করবেন না কোন আওয়াজ করবেন না তা আমি বলতেছিলাম বিশ্বনবী বলেছেন ও সাহাবীরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে বলতেছেন ও নবী সর্বপ্রথম আমি রোজা হিসাবে দুনিয়ার সমস্ত নবীদের কি আইয়ুহাল্লাদিনা আমানু কুতিবা আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিবা আলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন যেমন আগে নবীদের পরে রোজা নাযিল করেছিলাম আপনার উম্মতের পরে রোজা ফরজ করেছি कैमने जीवन रोजा रखार सब की रोजा रही आगामी बस रोजा आसार आगे अपनी मारा जा रोजा अवस्था थकल रोजा এই বছর পর রোজা কে আমত পর্যন্ত আপনার রোজা আরো জোরে কর আমার বিশ্বনবী আল্লাহকে বলে দিনের আল্লাহ আমার চাইতে আর খুশি কেউ হতে পারে না মুসা নবীর উম্মাতের পরে রোজা ছিল তেরোটা ঈসা নবীর উম্মাতের পরে রোজা ছিল পনেরোটা দাউদ নবীর উম্মাতের পরে রোজা ছিল ছয়টা নুহ নবীর পরে রোজা ছিল উনিশটা रोजा रेखे एक मास रोजा रखार कारण तीन सौ पी दिन सब तुम दान दिए कबरे गल रोजा तुम सामने उठबे रोजा अवस्था आल्ला पूरा कोर्स कमप्लीट कर रोजा बरस कर रोजादारेस्तर कथा सी रोजा गीवन रखें रमजान मास रोजार शून्य स्थान पूरा हमारा सारा जीवन रोजा रखले रोजार मास रोजार शून्य स्थान पूरा होना रोजार एत दाम नबी जो बला नबी गु उठें गो नबी आपने उठें विश्वनबी मदीन रोजार मध्य जिंदा घुमिया पानी समान क्या हटात 
আমার বিশ্ব নবীকে নেয়ার জন্য বাবা মদিনার বুকে আসবে নবীর জমিনটাও তো সমান নবীর রাজা তালাশ করে পাওয়া যাবে না আমার নবীরে কোথায় পাবে জিব্রাইলকে আল্লাহ বলে দিবেন জিব্রাইল আমার নবীর আগে পালকিতে তুল আমার নবী উম্মাতের কান্ডারি নবীরে না উঠাইয়া আমি আল্লাহ রোজে মাহাসার রোজাদারের সাথে কথা বলতে পারছি না আমার নবীরে তালাশ করে বের কর সারা দুনিয়া খুঁজবে বাবা পানির যেরকম কোন দরলা দরজা নাই উঁচা নিচা জমিন নাই আমার রব্বি করিম বলেন নবীর রোজাটা ওই রকম ভাবে উঁচা নিচা থাকবে না জমিনটা একবারে সমতল জমিন জিবরাই যখন বারবার বলতা যে মালিক রে তোমার নবীর রোজা কোথায় পাবো একটু বলে দাও আমার আল্লাহ বলবেন জিবরাইল রে আমার নবীর রোজাটা ওখানেই পাবি যেখান থেকে একটা মিনারের মতো উঠে যাবে নবীর রোজার চার পাশে চারটা মিনার উঠবে আরো জোরে কন চার পাশে চারটা মিনার জেগে উঠবে আল্লাহর কুদরাতে জিব্রাইল নবীর রাউজার পাশে দাঁড়াইয়া ডাক দেবে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ কম বিদিনিল্লাহ আল্লাহর হুকুমি ওঠেন গো নবী ওঠেন গো নবী আমার নবী বলবে জিব্রাইলে একটা কথা জানতে চাই আমার আল্লাহর আমার সাথে ওয়াদা ছিল আমার কাছে না জিগাইয়া আমার গরিব মাত্র কোনো দিন আল্লাহ হিসাব নিকাশ নিবে না আমারে মনে হয় আমি উম্মাতের পাগল বিদায় আমারে না জানাইয়া মনে হয় হিসাব নিকাশ কমপ্লিট করে নিতে আসছো কারণ আল্লাহ জানা আছে আমি যদি আল্লাহর সামনে হিসাবের সময় থাকে আমি পাগল আমি করব। এই জন্য মনে হয় সবার নেক্সটে আমারে তুলতে আসছো জিব্রাইল বলবেন না গো নবী না এখনো হিসাব বিকাশ তো দূরের কথা কোন মানুষকে কোন নবীকেও জিন্দা করা হয় না কোন ফেরেস্তাকেও জিন্দা করা হয় নাই মাত্র আমরা চার জুন জিন্দা একমাত্র বাকি আছে আমার আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সবাই মৃত্যুবরণ করেছিল আমরা চারজন ফেরেস্তাও মৃত্যুবরণ করেছিলাম সেই মালাকুল মত জিব আজরাইল ও মৃত্যুবরণ করেছিল আগে আমার ভিতরে আল্লাহ রুহ দিছে মেকাইলের ভিতরে দিছে ইস্ট্রাফিলের ভিতরে দিছে কেয়ামত কায়েম করার জন্য নবী গো আপনারে না নেয়া পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না আমার নবী খুশির আনন্দ চিত্তে দেখা যাবে নবীর কাপনের কাপড়টা বাবা কারণ আমার নবীকে তো এক্সট্রা কোনো চাদর দেয়া হয় নাই নবীর যেই জামাটা ছিল ওইটা ভিতরে ছিল উপরে কয়েকটা চাদর দেয়া বিশ্ব নবীকে তো আপনার আমার মতো জানাজা করা হয় নাই নবীকে যেভাবে ঘুম পড়ায় রেখে দিয়েছে কে আমাদের মাঠে আমার নবী ওইভাবেই উঠবে দেখা যাবে নবীর জামার মধ্যে শুধু কাদা আর কাদা জিবরাল জিজ্ঞেস করবেন নবী গো আমি তো মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসতাম দেখতাম আপনার জামার মধ্যে ময়লা আজকে এত কাদা কেন নবী আমার বলে আমার উম্মাত ঈদগার মাঠে গেছে রোজা রয়েছে জাহান নামের ভয়ে জানি তাদের রোজা গুলা সঠিক হয় নাই নামাজ গুলা সঠিক হয় নাই আমি নবীর চোখের পানির খাতিরে যদি মহলাই করিম আমার উম্মাত্রে মাফ করে দেয় নবীকে আল্লাহর চেয়ারের বাম পাশে বসানো হবে বাবা রোজাদারের সাথে আল্লাহর সাক্ষাৎ শুরু হয়ে যাবে আমার আল্লাহর কুদরাতে হাত দিয়ে প্রথম রোজাদারকে চাবিস ভরে ভরে প্লেটে খাবারের ব্যবস্থা করবে ও বাজান রোজাদার খাবে আর আল্লাহ দিকে মিট মিট করে তাকাবে জোরে তাকাইতে সাহস পাবে না কারণ আমার আল্লাহর চেহারা বাবা মুসা নবী দেখতে যাইয়া পাহাড় পর্যন্ত জৈলা পুরে গেছে আমার মালিকরে যখন দেখবা একবার খাবার প্লেটের দিকে তাকাবে আর একবার বাইজান আল্লাহর দিকে তাকাবে আমার আল্লাহ বলবে ফেরেস তারা রে আমার বান্দারে অর্ডার দে তারা যেন পুরো চোখ দিয়া আমি রবের দিকে তাকা বড় বড় চোখ করে যখন আল্লাহর দিকে তাকাবে আমার রব্বে করিম বলবে মালি
मालिक अल्लाह बोल बे ओ बंदर अमी तो मादे सत्व आदा दिए चिलम निजेर हाथे खबर दिवो खबर पेच कीना पेची एकोन किन्तु तो मादे जन्नते राला दाला देनी जाओ हो बे अमी अल्लाह तो मादे जन्नते रगारी ते तुलबो बजंदे जन्नते रगारी रूप टजे क्या मुन हो बे अमी अपना दे रस के मुझे बोलते चाहे एक एक तम मन उसे ही दुनिया र दोस्ता पीती बीर सुमन एक एक तम जानना पावे ये दुनिया को तो दुरासु पुंत के वो बोलते पारे ना कुन बौइक्या निकु जानते पर नहीं पीती बी को तो बोरो पीती बीर अमुन अमुन जागा से आसु पुंत कुन जेट बी मान कुन रॉकेट कुन रगेस कुन किसी जेत पारे नहीं इमुन अमुन जागा से जिकने प ए मनुष्य चाहिए दोष गुन होले ये जुस मजूस ये जुस मजूस दूर देश ताज बंद तो क्यों आविष्ट कर कुत्ते बारे ना इधर क्या अल्लाह कुताह रख से क्या होता है ना ए इधर कुम पीते भी दूई चा पीते भी एक जगह कोल्ले जो तुम्हारे दौर को प्रस्तेर से दे बेशी जगह होले ये जुस मजूस दे तादर के जिकने अल्लाह रखे चल तो ये रोकों दोस्ता पीती भी सुमन एक ता जानना तापर हमारे दान करवे जानना तेरे गारी ते उठे जावेन चोलते तक बेगारी कुताहे जय काके नी जावे जार जे कने स्थान अट्टा जानना जार जे कने जत्तु दुक आमल करवेन तार जानना ते अपने चोले जावेन प्रोस्ट्रास्ते बाले हुजरिया तो जागा कुताहे रखलेन बिलोइन शोहज़ बाबे बुझाए दे मायर घर में जो कुन चिलम तो कुन मुने कोर से पीती बीर सही ते बोरो कुन पीती बी नहीं अस्लम दुनिया भक्ति से नेर सही ते बोरो पीती बी यार नहीं अम्रा जेखने आची मुने घर बिन मायर घर बिन मुद्दे आची अरोजरे कौन रब्बी करीम मित्तुर पर यार एक ता दुनिया रख से शेरा मुने घर बिन घर बिर प अमर अल्लाह बोले नबी को इधर फितर टा नमाज़ टा चालू करने इधर फितरे सुन्ना तलो जरा न तुम जमागा इधर से शुंदर पोशाक पुरी दान करे आज से एमुन एक दिन चिला पर बाबा उकिन तो इधर नमाज़ पुरते आज तो आज तो किना तक बिरगुला बोलता अल्लाह हुआ कबर अल्लाह हुआ कबर लाइलाह इ ठीक ना बेटी रास्ता दिया आस्ते सिलम गाड़ी डे स्टार्ट कर बो इन दिन में टाइम है रोडर मत दामर एक भक्त तो दाढ़ी है ची यूटी भी एक जोन स्रोता हुजूर एक तो दाढ़ान बोलो अम्मी अपना यूटी भी रोने एक बोर एक जोन फ्रेंड अल्लाम्दुलिल्लाह हुजूर अपना रोस्टा मिस शुरी गोतो बसुरी � उधर गोत्र वशरा मर बाबा चिलो ऐसका मर बाबा नहीं उधर अब बर जाए नमः जरा मर जाए नमः स्पष्ट बसी चिलो ऐसका मर बाबा कोई गल मुने बोरे गलो बिश्चन बिरो यहाँ दिस करना नो बिर्जी बुनेर प्रथमी दिल फितरे नमः पर अर्जुनो मुस्सी दिन नाबो मिते बोर्से जमनियास क्या मार भाई तो सुजुद मीरपुर दस्तंबरे प्रथो इधुल फितरे जमात किंतु इमोसी दामार प्रथो पता करना करना इधर नमाज पोतम ना अमन नबीर जीवनेर प्रथम इधर नमाज पढ़ अर्जुन नबी प्रस्तु हटात करे एक जन साहबी लाभ दे दराय बले नबीलो फजरे पोरे इतिगिनी एक ता सात बस रे एक ता बच्चा दर्जर पोरे दराय दराय काम � दुई फोटा पानी दिया इसके देखा है दवे तीन बैला यही दुनिया है जादेर माँ बाबा ना तादेर चोकेर पानीर मोतो मुल्लो इत गर माटे यार कारो नहीं एकुन कारो घार कोनो दिखता का बना सुधा माती के तकाया और जन्म दुखिनी माँ एर जन्नत दुई फोटा पानी पर अद्दु करवा नबी हमारी देर खुद ना देर जन्नु मेंबरे बोशा साहब याबो बो कुरुस्मान इरा नबी सम्ने ईबा बे बोशा जेम ने आपना रामा सम्ने बोशिया चेन उधरेर पर्सनल की जो साहबी सुलेरा सम्ने बोशतेन 
বেলার সামনে বসাও একজন সাহাবি দৌড়ে এসে বলেন নবী গো সকাল থেকে নিয়ে একটা বাচ্চা বাবা বলে কান্দে নবী আমার বলে কে হুজুর আমরা বলতে পারি না তবে বাচ্চারা শুধু বারবার বলতে যে নবী মোহাম্মদ একটু আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো ठीक देखें रसुलरिया हजिरा डुके डालो कोफा বাবুল সালাম এর আগেই কিন্তু বাবুল হিজরা যেই দরজা দিয়ে বিশ্বনবী হিজরাতের রজনীতে প্রথম মসজিদে নবমীতে ঢুকেছিল এর পাশে বাবুল সালাম বাবুল সালামে দাঁড়াইয়া যেখানে জিব্রাইল দাঁড়াইয়া নবীর কাছে ওহি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এই বাবু সালামের এখানে দাঁড়াইয়া বাচ্চাটা কাঁদে আর বলে তোমাদের সাথে কথা বলার সময় আমার নাই যে আমার কথা বুঝবে তার সাথে আমি কথা বলবো আরে তুমি ভিতরে আসো নবীর কাছে কিছু বলতে হলে তুমি বাচ্চা মানুষ নবীর সামনে এসে বলো আমরা তাই নবীর সামনে জোরে কথা বলি না নবীর সাথে জোরে কথা বলা যায় না তুমি এখানে দাঁড়ে নবীরে আসতে বলো ছোট বাচ্চা বলে দেখেন নবীরা যেরকম নিষ্পাপ আমি ছোট বাচ্চা ওই রকম নিষ্পাপ আরে জোরে বললেন না আমার নবীর যেমন গুণা নাই আমারও তেমন গুণা নাই নবীর কানে খবর গেল নবী গো বাচ্চাটার কান্না বন্ধ হয় না বাচ্চাটা আপনার কাছেও আসবে না কিছু বলেও না শুধু কান্দে আর কয় নবী মোহাম্মদ আমার দরকার আমার নবী বলেন আমার নবী মেম্বার থেকে নেমে গেলেন ডাইরেক্ট বাবু সালামের সামনে দাঁড়ায় বলে তোমার নাম কি আমার নাম ওবাদা ওবাদা লেস ওবাদা माल गुलटन कर दिए बदर माल गुलाम मार्केटिंग আমার মা বিধবা আমাদের ঘরের মার্কেটিং এখনো আপনি রমজানের পঁচিশ তারিখ মদিনায় আসছেন পাঁচ দিন হয়ে গেল হাবিজি আমার নাম বাদা सबार বাবার জানা এই বুকের মাঝে কাউকে বোঝানো যায় না বাবার মতো এই জমিনে বন্ধু মিলবে না ওই সাবির কথা বাবার মতো এই জমিনে বন্ধু মিলবে না 
ওই বাবু আবু বাদা বলতেছে নবী আপনি কি ভুলে গেছেন সতেরোই রমজান যুদ্ধ হয়েছে এগারোই রমজান আপনি আমার বাবাকে নিয়ে আপনি বদরে রওনা দিয়েছেন আমি আপনার কাছে বারবার বলেছিলাম নবী গৌ আমার বাবাকে আপনি বদরে নিয়ে যাচ্ছেন আমি কি আর কোনো দিন বাবার কোলে উঠতে পারবো ও আমার এতিম ভাইরা এমন একদিন ছিল বাবার কোলে উঠে তোমরা ঈদগার মাঠে যাইত ও মিরপুরের বাইরা শরীয়তপুর মাদারীপুর ফরিদপুর গোপালগঞ্জ বরিশাল নোয়াখালী সাতপুর রংপুর দিনাজপুর ও আমার ময়মন সিং কিশোরগঞ্জ পৃথিবীর যে যে ব্রান্তি আমার পিছনে এখন নামাজ পড়বা আমার এই বয়ানটা পৃথিবীর যেখান থেকেই শুনবা সারা জীবন রেকর্ড করে রেখে দিও নবীর ইতিহাস আমি শুনেছি আমার চাচার মুখে আমার বাবাকে নিয়ে যখন আপনি বদরের মাঠে যান আমার বাবা আপনাকে তিনটা শর্ত দিয়েছিল নবী গো নবী আমি তো দুনিয়া ছেড়ে যাচ্ছি আমার শুধু তিনটা আকুল আবেদন আমি একটু পরে মারা যাব কিন্তু আমার ইন্তেকালের পরে আমার সাত বছর বাদারের আমি জেহাদে আসছি আমার বাচ্চাটা যখন আমার বিদায় দেয় আমি আপনার সাথে আসতে ছিলাম আমার উবাদা বারবার আমার গালে চুমা দিচ্ছিল আর বলছিল বাবা ও আমার কবে তোমার চেহারাটা দেব আমি বলেছিলাম উবাদারে জীবনে আর কোনো দিন দেখা হবে না আপনার কাছে কিছু চায় আমার উবাদার আপনি খালি হাতে ফিরে দিন আমার উবাদার বাবার হাত টাপি দিয়ে দুই নম্বর এখন নবী আমি শহীদ হয়ে গেলে আপনি নিজ হাতে আপনি আমার দাফন করবেন তিন নম্বরে নবী রোজে মাসারে যখন ওয়ালা তাকুল আমি তোমার একসাথে লইয়া জান্নাতের গাড়িতে উঠব নবী আপনি আমার বাবার সাথে ওয়াদা দিলেন ঠিকই কিন্তু আপনার খবরটা নিলেন না নবী আমার বলে উবাদারে বল তোর মনে আর কি আশা হুজুর আমার মনের আশা আপনি আমার মার্কেট না করে দিয়ে ঈদের নামাজ পড়তে আসছেন আমার নবী বলে ঈদের নামাজ পড়ে হবে আগে উবাদার মার্কেটিংটা করে দেই হে আর হুজুর বলো এই হাদিসের দ্বারা বোঝা যায় সুন্নাত হলো বাবা ঈদের নামাজের আগে আপনার সৎকাটা আদায় করে দেয়া देखोदाबीम তোমাদের জাকাত ভেতরা গুলে এরকম আমার ওবাদার মতো গরিবদের হাতে পৌঁছে দিব ওবাদার এই নামাজ শেষ করার পরে কোলে করে আবার দবি চলে গেলেন মা আইসার ঘরে আইসাকে যে বলে আইসার জীবনে আমি তোমার কোনো হাদিয়া দেই নাই ওবাদারে হাদিয়া দিলাম পাতিমাকে যে বললেন মা আজ থেকে তোমার একটা ভাই দিলাম मार्केट पा तर सम्पर्क बाबार हाथ मार्केट আর চাচাদের হাতের মার্কেটে এক না 
বিশ্বনবী বলে উবাদারে এ তীব্রে যদি নিজে মার্কেটিং করে ঈদের মাঠে যায় রোজা রাইখা ঈদের মাঠে যায় আমি নবী ওয়াদা দিলাম কিয়ামতের মাঠে তোর সাথে আর আমার সাথে জান্নাতে যাবে আমরা যারা আজকে তিম হয়ে গেছি সকলের কাছে দাবি থাকবে আমরা অন্তত এতিমদের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য যত মেডিসিন আছে দেওয়ার দরকার আছে না নাই আজ থেকে বাজান নামাজটা পড়ে যাই এই এতিম মিসকিনের খবর নেবেন যদি বলেন হুজুর আমার ভাই বেড়াতার এতিম যারা এখানে তো গ্রামের বাড়িতে অন্তত টেলিফোন করবেন কেমন আছে ঈদের মার্কেটিং হয়েছে কি না যদি না হয়ে থাকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠাই দিলাম নিরিবিলি মার্কেটিংটা করে নাও রোগোস তো সীমায় একটু চিনি কিনিয়ে নাও গরিবানা হালাতে করুণার মধ্যে দিয়ে জেমনে পারো এইভাবে এইভাবে আল্লাহ রাস্তায় কাটায় দিয়ে যদি কেউ ঈদ যাপন করতে পারে বিশ্বনবীর সাথে সে হাসুর হয়ে যাবে मार्केट कर আপনার বাড়ি ভাড়াটারি জিজ্ঞেস করছেন যে ভাই ভাড়া তো তিন মাস নেই না যোগ সুযোগ হয় তখন দিও ভাড়া চাই নাই ছেলে মেয়ের মার্কেটিংটা করছো কিনা এটা কি করছো কিনা কয়জনে জিজ্ঞাইছেন যদি পরস্ত করি আমার মনে হয় মসজিদ কমিটি সহ ফেল ডিভিশনে আটটা লিটার লেফাস করবেন হালাকে বিশ্বনবী কেন বলেছেন যে রাস্তা দিয়ে আসবা ওই রাস্তা দিয়ে যাবা না তার মানে কি রাস্তা দুইটা বলতে পারলেন কেন ঈদুল আজহা কিন্তু এটা না ঈদুল আজহা যত দ্রুত পারো পশুর কাছে যাও যেই রাস্তা দিয়ে পারো যেমনে পারো কিন্তু ঈদুল ফিতরে বেড়ায় আলাদা নামাজে যেই রাস্তা দিয়ে আসবা ওই রাস্তা দিয়ে যাবা না কারণ যেই রাস্তা দিয়ে আসবা তুমি জিজ্ঞেস করতে করতে আসবা মার্কেট হয়েছে ভাই বাজার করছো সেমাই চিনি কিনছো জামা কাপড় কিনছিলে করুণের ভিতরে মার্কেট হ্যারেট বন্ধ টাকা পয়সা সমস্যা কিনছো আবার যাইবার সময় বলতে হবে ভাই টাকা পয়সা দিয়ে কিনছো না কিনে থাকলে দুইশো টাকা গেল সেমাই চিনি কিনে নিয়ে আসো আপনি দুইশো টাকা দেন নাই দুইশো টাকা দেন নাই কি করছেন জানেন দুইটা জান্নাতের মালিক হয়েছে আল্লাহ কি বলেছে শোনেন আমি বলি নাই দুইটা জান্নাতের মালিক আল্লাহ বলে অলিমান আমার ঘরে আমার ভয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করতে যারা আমার রাস্তায় দিবি আমার ভয়ে জাহান নামের ভয়ে আমাকে পাইবার আশায় অন্য মানুষকে জান্নাত দেবো একটা জান্নাতান এখানে দুই বছর তাস দিয়ার সিগা আমি আল্লাহ অন্যের জান্নাত দেবো একটা আর তোরে দেবো দুইটা এটা কি আমার কথা এটা কোরআন শরীফের কথা অন্য রোজাদারকে দেবো জান্নাতে একটা তোরে দেবো দুইটা অতএব আপনি দুইশো টাকা দেন নাই দুই হাজার টাকা দেন নাই দুইটা জান্নাতের মালিক হয়ে গেছে করা যাবে না ইনশাল্লাহ বলেন আর ওজরে বলেন আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাই আর মাত্র পাঁচ মিনিট পরে নামাজে দাঁড়ায় যাব আপনারা যারা মনে মনে ভাবতেছেন হুজুরা তো আটটায় কইছে সাড়ে আটটায় মানে শুরু করবে আমি ইলিয়াস রোমান যাই দিয়ে পারে এরকম না আমি এই পঁচিশ বছর ঈদের নামাজ পড়াই আপনি কি ভাবতেছেন এখন যদি কোন কয় বছরেতে নামাজ পড়েন আমার মনে পড়ে আমি ঈদের নামাজ এখান থেকে খুদ্বা দেই নামাজ আমি এমন সময় পড়াই পড়াই আমি এমন সময় থেকে ঈদের খুদ্বা দেই যে সময় আমি বালেগ হই নেই আমি জীবনে প্রথম মাদ্রাসা যে বছর ভর্তি হয়েছি বারো তেরো বছর বয়স তখন আমার এদিকে ওয়াস করাইছে আমার মসজিদের ইমাম সাহেব নামাজ পড়াইছে হুজুর আমি ওয়াস করছি তাহলে হিসাব করে দেখেন কত বছর আগের থেকে আমি জুমার এই ঈদের খুদ্দা দেই এটা আমার মায়ের দোয়া আমার বাবার দোয়া আমার ওস্তাদের দোয়া তা আমার এই জিন্দিগিতে যতগুলো ঈদের খুদ্দা আমি দান করেছি এ পর্যন্ত আমি আমার লাইফে দেখেছি এই দীর্ঘ লাইফে যারা ঈদের মাঠে যা চাইছে আল্লাহ তাই দিছে আমার জীবনে অনেক ইতিহাসও দেখছি যে অনেক কর্মচারী ঈদের বোনাস ঈদের বেতন দেয় নাই মালিকে আমি যখন বলছি ঈদের মাঠে আল্লাহর কাছে চোখের পানি সেটা চাও আর এক ঈদ আসার আগেই তুমি মালিক হয়ে যাবো ওই ছেলেটা এমন কাদা কানছে ঈদের মাঠে ও আগামী বছর আসার আগেই ছোট্ট একটা ব্যবসা দিয়ে এক বছরের মাথায় আল্লাহ পা করে জাকাতের উপযুক্ত বানাই দিছে এখন সে কোটি কোটি টাকার মালিক এবার রমজানে ওর কাছে গেছি আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন এবারও গেছি ও আমার খবর দিয়ে নিছে নিয়ে হাত ধরে কাইন দিয়ে দিছে হজুর আপনার মনে আছে আজ থেকে ছয় বছর আগে আমার বলছিলেন বেতন বোনাস পাস নাই যে আল্লাহ তোর মালিক বানাই দেবে ঈদের মাঠে কান দিস 
হুজুর আপনার পিছনে নামাজ পড়ে কানছিলাম আল্লাহ বিতন মানুষ পাই নাই ঘর বড় দিতে পারলাম না ছেলে মেয়ের কিছু কিনলাম না জালিম দিল না টাকা একটু মাল ভুল হওয়ার কারণে রংটা বেশি পরে গেছে প্যান্টে কারিগর এই জন্য আমার বেতন মানুষ কেটে রাখছে আমার দেয় নাই হুজুর আপনি বলছেন আমি কেন্দে কেন্দে বলছিলাম এক বছরে মাথায় আল্লাহ আমার ব্যবসা দিয়ে দিছি হুজুর এখন আমি কোটি কোটি টাকার মালিক আপনার মান্দ্রাজ আমি টাকা দিন আমি ওর দিক টাকায় বিশ্বাস করে চোখের পানি ছেড়ে দিছি তুই আস এত কোটি টাকার মালিক ছয় সাত বছরের ভিতরে দেখ আমার মালিক ঈদের মাঠে যে ওয়াদা করছে আজরি আজরিয়া আমি বেতন চাইলে বেতন তুমি ঈদের মাঠে দেখ আল্লাহ দেয় কি দেয় না কেউরে না দেয় তোরে নগদ দিয়ে দিছি আমি আপনাদেরকে বলবো নগদ চান বেতন আজকে পাবেন আমি প্রথম আল্লাহর কাছে চাই আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করে দেয় আপনাদেরকে মাফ করে দেয় আমি দ্বিতীয় নম্বরে চাই আমার জনম দুঃখিনে মাকে আল্লাহ মাফ করে দিক আপনাদেরকে মাফ করে দিক জোরে কেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন তাহলে একসাথে বলেন তাকবিরটা দেওয়ার দরকার আছে না নেই আল্লাহ শুক্র না হিসাবে জোরে একটা তাকবির আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর শুকর আদায় করছেন কার শুকর পানি ফেলবেন কার জন্য ঈদের মাঠে চাইলে পাওয়া যায় কি যায় না আমার এই লাইফে এই দীর্ঘ লাইফে দেখেছি বহুত লোক ঈদের মাঠে চাইয়া খালি হাতে ফেরে নাই তুমি আজকে ফিরবো না আমিও ফিরবো না বড় আশা নিয়ে হাত তুলবো হিংসা হিংসা কিন্তু মনা যাদের আগে একটা কথা বলতে চাই জমিনের মালিক আমার আল্লাহ হায়াতের মালিক আল্লাহ করুণায় কখন কার মৃত্যু হয়ে যায় জানি না এই মাসের ভিতরে ছয়টা রোজা আছে যদি কোনো ব্যাটিস মাংস আমার সিত্তা সাহারা এই মাসে যে সিট ছয়টা রোজা রাখবে আল্লাহ তাকে পুরা বছর রোজা রাখার সব দান করবে ছয়টা রোজা রাখবো ইনশাল্লাহ বলেন ছয়টা রোজা রাখবো তো তিরিশটা রাখতে পারছেন ছয়টা রাখতে পারবেন না রাখবেন তো ইনশাল্লাহ বিবিদেরকে রাখার চেষ্টা করে দিবেন ছয়টা রোজা রাখো এই ছয়টা রোজা বলে আল্লাহর কাছে নিয়ে উপস্থিত করে দিবে তোমাকে এটার বলে সাক্ষী রোজা সাক্ষী রোজা বলতে কোনো শব্দ নেই সাওয়ালের রোজা ইনশা আল্লাপা পুরা বর্ষ রোজা রাখার সব দান করবেন